So ngayon is pag set up naman natin ang uh, sa lang din. So, sa akin is uh, hagin ko siya ng uh, ibang IP address. So, under LAN setup at saka LAN interface. So, apply natin. Yun. So, apply natin yung CP server, then LAN settings, then yan, apply na siya. So, dapat na, cha na change natin to kasi ito yung pagbabasay natin sa pag-setup natin sa ating module. So, ito yung ating module na kakailanganin natin para gumana yung ating permanent na AP isolation disable. So, yun. So, this pa rin. Para hindi makalimutan, dapat hawakan natin ito ng ating dalawang daliri para hindi mabuwal yung USB pin tapos sabay papasok dyan. click siya. Then, pasok natin sa likod ng ating PLDT router. At agad siya iilaw. Yun. So, iilaw siya. Then, puta tayo sa ating PC. Works pa rin. Then, hanapin natin ng API sa setup. So, ito yun. So, connect. Yan. Again, so kapag ganito mangyayari, uh, cancel lang. Then, dun tayo sa IP address niya na 192.168.4.1. Then, yung default man is one admin admin lang din. So, so yung panel page niya, dito na tayo. Setup configuration tayo. Uh, scan tayo ng ating SSID. Yun. So, yun. So, yung ating home piso wifi na naka pangalan sa ating SSID name. So, yun is select natin siya. Then, yung wifi password is wala. So, kasi wala yun. Then, Yung telnet username naman is as is lang siya. As a password. So, walang babaguhin din rito. Then, dito sa router IP, ito yung maselan. Dahil, 
pupunta tayo sa land settings at ito yung ating i papasok na IP address so 12 168.50.1 so nag-assign tayo ng kanyang sariling IP at atin ditong pagbabasa naman sa ating node MCU so yung ating node MCU na section is same, username, password, kaya na bahala mag-change nyan. At tapos, sa IP settings, ito, pat naka-static. Kasi yung piso wifi natin na uh, mang, uh, yung piso wifi natin ang magbibigay ng IP address. So, nimbawa, yung yung router IP is 50.1 so, ibig sabihin sa kanya is try natin na uh, 192 168 at 50 sa akin lagay ko sa 5 para safe or kaya 10 so, kaya na bahala huwag lang 2 or 3 dapat malay malayo siya sa 1 yung subnet is katulad na 255 katulad lang din siya dito sa subnet mask natin 255 Yung gateway is katulad din siya ng router IP. Ayan po, that 168, that 50.1. And again, after niya maset is ganito na mangyayari. So, submit natin oh, kapag okay na yung uh, fill up natin. So, submit. Then, reboot siya. And yun, si ilaw siya agad. So, try natin ma-check kung talaga bang uh, nakakonek siya. So, try natin sa status. Then, wireless status, wifi clients. So, ito yung kaibahan. Wala siyang makikita dito. So, sa home, kanina, sa home network, home wifi network, So, makikita siya dito. Ngayon is hindi siya makikita. So, ngayon is uh, lalagyan natin siya ng internet mula sa ating piso wifi. So, eh, so, ginamit ko muna yung LAN cable. Tapos, kumit lang muna tayo sa ating... connection. So, okay siya. Connect siya. And then, so, try natin kapag nag-run out siya. Ano kaya mangyayari? So, tanggalin natin. Then, 
power off natin yung ating wifi yung router natin try natin so ngayon is disconnected na tayo sa ating connect na natin so yan yung power on natin siya so antay natin mag boot Yan, nag-boot na siya. So, yun. Nag-boot na lahat. So, connected na rin siya sa ating ISO Wi-Fi. Which is ito yung LAN 1. So, try natin refresh. So, wala siya. Hindi siya ma-access yung ating ISO Wi-Fi. Ibig sabihin, naka-enable ulit yung ating EP isolation so kahit ilang ulit pang refresh so walang mangyayari talaga yun o so ngayon is try natin saksak yung ating module Then, try natin kung yun, nag-boot up na siya. Ibig sabihin yan, connected na siya sa ating router na PLDT. So, automatic na rin na nagsisend siya ng command dito para ma-disable yung ating AP isolation. So, check natin ulit sa status at yung PC kung oh, balik tayo sa home PC Wi-Fi, na-disconnect tayo. Then, try natin. Yun, pumasok na tayo. So, yun lang po ang ating uh, pag-setup ng ating ISO Wi-Fi as AP. At malagamit na natin itong router na ito. So, ngayon guys, uh, dito tayo sa ating uh, troubleshooting. So, what if what if lang nagkamali tayo sa pag-input ng kahit isa lang tulad ng home, uh, yung SSID natin yung, or kaya yung IP address na naligtaan natin isang digit lang or eh, kaya eh, nakalimutan natin yung password para ma-access natin siya ulit so no worries po mga kapiso Madali lang po siya yung reset. So, ang gagawin lang natin is uphold uh, lang natin itong kung nakikita nyo yan mayroon po siya dyan flash at saka reset. So, yung flash po is intended po yan sa ating reset po ng ating firmware mismo ng ating node MCU. Sa ating uh, procedure is uh, Hold lang natin yung flash na button. Hold lang po. Tapos, uh, yung reset po natin is, is press po natin. Isa. And then, mag-blink po yung blue na LED po natin. So, wait lang po natin na mag-blink. Yan. Then, pwede na po siyang i-unhold yung flash na button. Yun. So, analyset na po natin yung ating node MCU na AP Isolation Module. So, setup na lang po ulit. At, yun lang po. So, ito naman guys, yung ating, uh, paano naman ma-access yung ating router sa ating ISO Wi-Fi na iba naman po yung IP address. So, yung sample natin nung una, yung IP address natin is 192.168.15.1. Okay. 
So sa ganitong setup hindi po natin siya ma access kasi click na lang yung ating subscribe button. So, that's all and thank you sa panonood.